Ребят, приехали мы в нашу э, главную точку сегодняшнего трипа. Это Слэп Сити. Поселение, где нет ни воды, ни электричества, ни канализации и даже никакого наличия законности и порядка. Живут здесь личности, которые просто, ну, нигде их не увидишь, кроме как здесь, в таком количестве. А встречает нас вот та размалеванная гора, разрисованная. Это инсталляция, которая называется Salvation Mountain, гора спасения. Создавалась она очень давно и очень долго, с 1984 года, довольно эксцентричным товарищем по имени Леонард Найт. Это художник, у которого там были какие-то безумные деньги. И он на исходе своей жизни просто бросил все, уехал сюда, вот в это вот место. Ну, а Слэп Сити я еще немножко потом расскажу, мы еще туда поедем, это только вот начало. Пойдем погуляем, посмотрим. Попробуем сейчас забраться на эту гору спасения. Здесь такие вот желтые ступеньки, дорожка. Сказано, что нужно держаться ее. Мы сейчас идем по а, такому толстенному слою краски, поскольку вся гора покрыта краской. Да, чувак, в общем, был, надо сказать, серьезный. С 1984 -го года он ее тут покрывал этой краской. Представляете, сколько здесь тысяч литров этой самой краски? О, почти наверху. Рядом с Большой горой есть вот такая вот маленькая горочка, пристроечка. А, тоже какая-то инсталляция, но в нее можно даже войти. Вот посмотрим, что тут у нас. Так. Ну, вот тоже тут все это так скреплено. Какие-то деревья, глина в перемешку с песком. Вот. Что, товарищ? Леонард Найт хотел этим выразить. Может, вообще ничем не хотел ничего выразить. Но место, в общем, приобрело довольно широкую популярность. 
Вот так вот он. Деревья сплел вместе с землей, глиной и краской. Мы находимся в центре пустыни Колорадо. В странном и необычном месте, городе Слаб Сити. Здесь царит беззаконие, здесь нет полицейских, здесь нет воды, здесь нет канализации, здесь нет электричества. Здесь есть вот это. Какие-то фургончики, покрышки, горы мусора. А, я не знаю, вы... Все, все, что угодно было собрано здесь. Даже он самолет. Мы сейчас идем в художественную инсталляцию, которая называется... Арт-инсталляция, которая называется Восточный Иисус. East Jesus. Это чуть-чуть севернее, на севере Слаб Сити. Находится она... Представляет она собой вот эти вот конструкции, которые собрал человек по имени Чарльз Рассел в 2007 году. Он бросил свою работу и при, приехал вот сюда, в это место, и начал здесь реализовывать свои, там, я не знаю, идеи, концепцию и, и прочее. Вот. Ну что из этого получилось, сейчас мы погуляем вокруг, посмотрим и покажем вам. Ну, собрано здесь действительно много всего. You will never understand what I went through You never were a good listener A good listener You will never understand what you put me through I believe I was the lucky one But I was just fooling myself 
garbage you to drop it off and drive away from it as quickly as possible. That guy was a Charles Russell? Yeah, Charles Russell. Charlie. Yeah, yeah I read I read about it. Yeah. So. Well heck yeah, what you filming? No, it's just for my personal blood. I love it man. I love it. I like the lavalier mic. Handy. <laughs> Handy got the wireless transmitter. Beautiful. Well yeah, yeah, explore it. You can touch it, you can poke it, you can smoke it, you can lick it, you can climb aboard it, you can photograph it, all at your own risk. And if you break it, tells it was broken when you got here. Awesome. Thank That's you. it. Thank Have you. a beautiful day, y'all. Thank you, yeah, too. Это просто невыносимо. Сложно было все это собрать, все это приспособить. Причем приспособить не просто так, а бы как, а создать какие-то такие образы, фигуры, э -э ассоциации. Я не знаю. Один человек начал, потом к нему присоединились еще, и вот такое вот место.
На обратном пути мы решили посетить Бамбай Бич, полузаброшенный городок, в котором мы бывали уже год назад. Городок, который погубила Салтон Си. Нам просто было интересно, насколько он изменился за этот год.